హాయ్ గాయస్ నా పేరు ఇమ్రాన్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇష్టో డేటా ల్యాబ్స్ డాక్ సిరీస్ ప్లేస్లో భాగంగా ఇది థర్టీ ఫస్ట్ వీడియో గాయస్ దట్ ఈస్ ప్యారల పీరియడ్ ఇన్ డాక్స్ ఇది ఇంటర్వ్యూ పర్స్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ అయితే కనుక ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏ బట్ రియల్ టైంలో కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ అని ఎందుకన్నా అంటే వాళ్ళు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్కి ప్యారల పీరియడ్కి డిఫరెన్స్ అడుగుతారు సో బోత్ సార్ సేమ్ పర్పస్ అని మనం అనుకుంటాం బట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది గాయస్ నేను ఆల్రెడీ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ గురించి వీడియో చేశాను మన ఛానల్లో నథింగ్ బట్ సేమ్ పేర్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే మనకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వెళ్తుంది సో ఈరోజు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తెలుస్తాయి మనకి సేల్స్ ఉన్నాయో కోవిడ్ కేసు ఉన్నాయో వాట్ ఇట్ మేబి సో అది వన్ ఇయర్ వరకే దాన్ని లిమిటేషన్ అనమాట బట్ కమింగ్ టు ఇక్కడ ప్యారల్ పీరియడ్ అయితే కనుక మనకి సో మా ఇది వన్ ఇయర్ షిఫ్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు బ్యాక్వర్డ్ చేయొచ్చు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్ సో టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్ సేమ్ పేర్ లాస్ట్ ఇయర్ వన్ మంత్ అది వన్ మంత్ లాస్ట్ ఆర్ వన్ డే లాస్ట్ ఆర్ వన్ క్వార్టర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ బట్ అది వన్ అనేకే వన్ దానికే పరిమితి అయింది బట్ ప్యారల్ పీరియడ్ అంటే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చేసింది ఇది వన్ ఇయర్ ఇది టూ ఇయర్స్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ఎనీథింగ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది ప్యారల్ పీరియడ్లో సో అందుకే ప్యారల్ పీరియడ్కి సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్కి డిఫరెన్సెస్ పక్కా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అది కనుక ఓకేనా సో ముందుగా మనం డిఫరెన్షన్ చూద్దాం అబౌట్ ప్యారల్ పీరియడ్ అండ్ డాక్స్ రిటర్న్స్ ద ప్యారల్ పీరియడ్ ఆఫ్ డేట్స్ బై గివెన్ సెట్ ఆఫ్ డేట్స్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏం లేదు గైస్ మనం డేట్స్ డేట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి డేట్ అనేది కాలం ఇచ్చి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ ఓన్లీ మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ ఈ త్రీ ఏ యూజ్ చేస్తాం లైక్ మనం సెకండ్స్ యూజ్ చేయము డేస్ యూజ్ చేయము ఇది ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ప్యారల్ పీరియడ్లో అదే డేట్ యాడ్లో అయితే అన్ని యూజ్ చేస్తాం అది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డేట్ యాడ్కి ప్యారల్ పీరియడ్కి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ పెడతారు సో డేట్ యాడ్లో ఏంటంటే మనకి మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ అండ్ డే అన్నీ ఉంటాయి సెకండ్స్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ప్యారల్ పీరియడ్లో ఉండవు అది నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా జస్ట్ బ్రీఫ్గా సో సింటాక్స్ ప్యారల్ పీరియడ్ యాజ్ యూజువల్ యూజ్ చేస్తాం డేట్స్ అంటే మనం డేట్ కాలం యూజ్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ అంటే ప్లస్ టూ ముందుక వెనక్క సో ఒక వన్ మంత్ ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నా వన్ మంత్ సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ వన్ మంత్ వన్ అని ఇస్తాం వన్ ఓకే నెక్స్ట్ కామా ఇంటర్వెల్ ఏ ఇంటర్వెల్ మంత్ ఆ క్వార్టర్ ఇయర్ సో మనం మంత్ సబ్ సబ్స్టూట్ చేయొచ్చు ఇయర్ సబ్స్ చేయొచ్చు ఇది దట్ క్వార్టర్ సో డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఓకేనా ఒకసారి డెమో చూద్దాం కదా ఒక ఎస్ సార్ ఇన్ డెమో పర్స్పెక్టివ్లో కాస్ నేను జస్ట్ బ్లాంక్ పవర్ బై డెస్టాప్ తీసుకున్నాను ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్కి నేను శాంపుల్ డేటా సెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో మన జస్ట్ మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థం అయిపోవాలి ఇట్స్ నాట్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ డేటా సెట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి సో అందుకే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళైతే ఫినాన్షియల్ డేటా సెట్ని లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో లెట్ ఇట్ లోడ్ గాయస్ యా ఇది లోడ్ చేస్తున్నాను సో డేటా అయితే సక్సెస్ఫుల్లీ లోడ్ అయిపోయింది పవర్ బై డెస్టాప్లో త్రూ ఇంపోర్ట్ మోడ్ సో ఇలా చెక్ చేసుకుంటాం ఇట్లా డేటా ట్యాప్కి వచ్చి సో కాలమ్స్ అయితే లోడ్ అయింది ఇప్పుడు రోజు అంత వాల్యూస్ కూడా లోడ్ అయిపోయింది సో సక్సెస్ఫుల్లీ మన డేటా లోడ్ చేసాం నవ్వు సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కాదు మనకి ఇప్పుడు ప్యారల్ పీరియడ్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో న్యూ మెజర్ తీసుకుంటాను సో జస్ట్ శాంపుల్గా మనం ప్యారల్ పీరియడ్ రాస్తున్నాను ఓకేనా ప్యారల్ పీరియడ్ మెజర్ నేమ్ ఓకే క్యాలకులేట్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్యాకెట్ క్లోజ్ కామా ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నా ప్యారల్ పేడ్ యూజ్ చేయాలి కదా సో ఓకేనా ప్యారల్ పేడ్ సో ప్యారల్ పేడ్ రిటర్న్స్ ప్యారల్ పేడ్ ఆఫ్ డేట్స్ బై గివెన్ సెట్ ఆఫ్ డేట్స్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ ఇంటర్వల్ సో గివెన్ సెట్ ఆఫ్ డేట్స్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ డేట్ తీస్తాం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా డేట్ కామా యూజ్ చేస్తాం ఓకే డేట్ కామా నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ వన్ మంత్ ఓకే సార్ వన్ సారీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ వన్ సో నేను ఇంటర్వల్ చూసారా అక్కడ మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ ఈ త్రీ ఏ వస్తున్నాయి మనకి ఈ ప్యారల్ పీరియడ్లో బట్ డేట్ యాడ్లో ఈ త్రీ కాకుండా ఇంకొక టూ వస్తాయి అడిషనల్గా చూద్దాం ఓకేనా సో ఇయర్ సో వీ ఆర్ డన్ గాయస్ సో మనం సక్సెస్ఫుల్లీ మనం మెజర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం సో నా ఈ మెజర్ మనం క్రియేట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్లీ బట్ హౌ సో ఒక విజువల్ తీసుకుందాం టేబుల్ విజువల్ టేబుల్ విజువల్ తీసుకున్నాక సో ఇక్కడ ఇ
ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఆల్రెడీ మనకి మైనస్ వన్ అంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్కి ఉంది ఇక్కడ టూ థౌసండ్ థర్టీన్కి మైనస్ వన్ అయింది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ సో మనకి ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్కి డేటా లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ కార్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్కి వచ్చింది సో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ అంతా టూ థౌసండ్ థర్టీన్ సో టూ థౌసండ్ థర్టీన్ సేల్స్ అంతా టూ సిక్స్ ఫోర్ సో ఇలా మనకి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ నేను మైనస్ టూ పెడతాను ఏమో చూద్దాం సో నథింగ్ హ్యాపన్స్ ఎందుకంటే మైనస్ టూ అంటే ఎంత టూ థౌసండ్ థర్టీన్కి మైనస్ టూ టూ థౌసండ్ లెవెన్ బట్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ డేటా ఉందా లేదు సో అందుకే మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ అయితే రావట్లేదు నా సేమ్ థింగ్ మనం ఇప్పుడు మంత్కి చూద్దాం కామ మంత్ అంటే వన్ మంత్ ఫార్వర్డ్కి అనమాట సో ఇప్పుడే మన రిజల్ట్ వస్తుందా అంటే రావద్దు సో ఎందుకంటే మనం మంత్ యాడ్ చేయలేదు సో నేను ఏ తీసేస్తున్నాను సో మంత్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి ఫార్మ్లో ఎగ్జాక్ట్ వర్క్ అవుతుందో చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో ఓకే సో వన్ మంత్ సో జనవరి ఫస్ట్ కర్స్ జనవరికి వస్తుంది సో జనవరి సేల్స్ చూడండి ఒకసారి సో సిక్స్ 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 నైన్ అని ఉంది ఓకే ఓకే వన్ సెకండ్ మేబీ ఈ ఇయర్ యాడ్ చేస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుందేమో యా సో ఏ యాడ్ చేసి మనకి క్లారిటీ వచ్చింది ఎందుకంటే మనకి అది టూ తీసుకుంటే సమ్ సమరేషన్ సమరేషన్ తీసుకుంటే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ యాడ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను ఇయర్ తీసుకోవచ్చు సో ఇయర్ తీసుకుంటే మనకి క్లారిటీ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు జనవరి సో జనవరి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ సో ఇట్లా సో వన్ మంత్ ఫార్వర్డ్ అంత జనవరికి ఫిబ్రవరి సో ఫిబ్రవరి చూడండి వాల్యూ ఎంత ఉంది సెవెంటీ టూ ఒక్కసారి దీనికి నేను మీకు ఎన్లార్ చేస్తే క్లియర్గా మీకు అర్థం అవుతుంది నథింగ్ కన్ఫ్యూజన్ చేసి ఏం లేదు దాన్ని ఇయర్ తీసుకోలేదు ఇక్కడ ఇయర్ యాడ్ చేసుకుంటే నాకు కరెక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే సమరేషన్ అయ్యి మనకి వాల్యూ డిఫరెంట్ అవుతుంది నాకు సో వాల్యూస్ ఎలా చేస్తాను ఓకే కాలమ్ హెడ్రస్ కూడా ఎలా చేస్తాను కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వీడియో కాలమ్ హెడ్రస్ ఏం లేదు కాలం హెడ్రస్ వాల్యూస్ కొంచెం ఎలా చేశాను సో ఒకసారి ఫార్మ్లో చూడండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు ఓకేనా సో ఇక్కడ నాకు మంత్ అని అడిగాను సో మంత్ వన్ మంత్ ఫార్వర్డ్ అంటే మంత్కి ఇంగ్లీష్ ఇయర్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇంగ్లీష్ మంత్ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో జనవరి టూ థౌజండ్ ఓకే ఫోర్టీన్ సో జస్ట్ వన్ మంత్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్తాం కదా ఫిబ్రవరి సో ఫిబ్రవరి సేల్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చి మనకి సెవెంటీ టూ నైన్ సెవెన్ సో ఇదే ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ అయింది ప్యారల పెరిలో నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి వన్ మంత్ ఫార్వర్డ్ ఎంత కాదు మార్చ్ సో మార్చ్ సేల్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సో ఇదే వచ్చింది చూసారా నెక్స్ట్ మార్చ్ మార్చ్ వన్ మంత్ ఫార్వర్డ్ అంతా ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ సేల్స్ ఎంత సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ నైన్ సో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ అయింది దేనికి దీనికి వల్ల యూజ్ అయింది బిజినెస్ బిజినెస్ వాల్యూ ఏంటి బిజినెస్ యూజ్ అయిందంటే జస్ట్ అర్థం చేసుకున్నాను సో జనవరిలో ఉంటే నాకు ఫిబ్రవరి సేల్స్ ఇలా వస్తున్నాయి అని అంటే జస్ట్ నాకు ఎస్టిమేషన్ ఉంది అనమాట సో జనవరి వచ్చేసరికి సో ఫిబ్రవరి సేల్స్ ఇన్ని ఉంటాయి అంటే సో నేను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ని సో ఫిబ్రవరిలో నాకు సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఐ క్యాన్ ప్లాన్ ఇన్ జనవరి ఇట్ సెల్ఫ్ సో అట్లా మనం బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇలా విష్ చేసుకుంటాం లేదా కోవిడ్ కేసెస్ ఉంటాయి సో జనవరిలో ఒకసారికి ఎన్నో సో ఫిబ్రవరి కేసెస్ నేను ముందు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇలా అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం బిజినెస్ అనేది ఇది క్వార్టర్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు మంత్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఈ ప్యారల్ పేడ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం కదా ఓకేనా అండ్ ఇంకోటి డేట్ యాడ్ గురించి చెప్పాయి కదా మీకు సో ఇది ఎంత ఉంచుతాను న్యూ మేజర్ యాడ్ చేస్తాను సో డేట్ యాడ్ అది కూడా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళు అడుగుతా డేట్ యాడ్ గురించి సో డేట్ యాడ్ అందుకోవాలని రాస్తున్నా అనుషాని పర్పస్కి సో సేమ్ క్యాల్కులేట్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఓకే కామా డేట్ యాడ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం లేదు డేట్స్ సేమ్ ఇదే ఇస్తున్నాను ఓకే డేట్స్ కామా డేట్ కామా నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ వన్ ఫార్మ్లో సేమ్గా ఉంది చూసారు అక్కడ డే మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ వచ్చింది మనకి ఇందాక ఏం వచ్చింది కాస్ ఒకసారి మీరు రిపెండ్ చేసుకోండి బ్యాక్ రండి మనకి మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ ఉంది ఇక్కడ డే అని ఉంది డే డేట్లో డే కూడా యాడ్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్గా అది కూడా మనం డిఫరెన్సెస్ ఓకేనా సో ఇలా మనం డిఫరెన్సెస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి చూడండి ప్యారల పీరియడ్ ఎలా వచ్చింది చూడండి ఓకే ఇక్కడ ప్యారల పీరియడ్ మీకు ఏం వస్తుంది చూడండి కాస్ మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ డే రావట్లేదు సో అక్కడ డే కూడా వస్తుంది డే టైట్లో అదొక సింపుల్ ఒక డిఫరెన్స్ ఓకే ఇంకొన్ని డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటాయి దాని దాని గురించి నేను ప్రిసైజ్గా వీడియో